प्रवीण मंत्री एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आर इंस्टीट्यूशन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस स्टडीज टूडे आर टॉपिक विल बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस सो लेट स्टार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज हैविंग टू सब डिविजन नंबर वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर टू इज अकाउंटिंग कन्वेंशन एज फार एज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर कंसर्न दीज आर द ग्राउंड रूल अकाउंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ग्राउंड रूल होते हैं और यूनिवर्सल फिनोमिना होता है उनका और अकाउंटिंग कन्वेंशन कस्टम और रिचुअल्स के हिसाब से बदलते रहते हैं अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जब बात करेंगे तो फर्दर और एलोबरेट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को द टर्म कॉन्सेप्ट इज यूज टू कोनोट अकाउंटिंग पॉस्टुलेट दैट इज नेसेसरी एजम्पन देखिए मैंने पहले बोला नेसेसरी एजम्पन नेसेसरी एजम्पन का मतलब क्या होता है कि वो मस्ट है उसके बिना अकाउंटिंग आगे प्रोसीड नहीं होगी एंड कंडीशन अपॉन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड द टर्म कन्वेंशन इज यूज टू सिग्निफाई द कस्टम एंड ट्रेडिशन एज अ गाइड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट वो एक गाइड का काम करेगा कन्वेंशन पर ये जो है वो पॉस्टुलेट का काम करेगा नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट रहेंगे हिंदी में बोलते हैं इसको पृथक व्यवसाय की अवधारणा पृथक अस्तित्व की अवधारणा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन सबको मैं अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा इलेबोरेटली कॉस्ट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणा इसको बोलते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा इसको बोलते हैं लागत अवधारणा इसको सतत व्यापार की अवधारणा इसको द्विपक्षीय अवधारणा वसूली अवधारणा और अकाउंटिंग अवधि लेखांकन अवधि अवधारणा के नाम से जाना जाता है और जहाँ तक लेखांकन मान्यताओं की बात है कन्वेंशंस की बात है उनको बोलते हैं अकाउंट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एक की अवधारणा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रकटीकरण की अवधारणा और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता की अवधारणा अब नाउ नाउ वी हैव टू डिस्कस about the uh, basic phenomena of accounting concept the term concept is used to connote accounting postulates that is necessary assumption and condition upon which accounting is based bilkul clear baat hai ki wo ye postulate se jo ki necessary assumption hai underlining point hai necessary assumption uh, iske bina accounting ko aapko proceed nahi kar sakte hain isko saral shabdon mein kaise bol sakte hain aap india mein hain australia mein hain uk mein hain ya kisi bhi country ke koi se bhi hisse mein hain wahan par agar accounting ko follow karna hai to ye jo accounting concepts hain ye universally applicable honge inko whims ke hisab se apne customs ke आपसे बदला नहीं जा सकता पहली कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसमें यह कहा जाता है पढ़ देता हूं मैं बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी और यूनिट अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर सिंपल बात है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होगा जैसे मिस्टर राधे श्याम है उन्होंने पांच लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा तो मिस्टर राधे श्याम की जो पैसा लगाने की जो इंटेंशन है उसको कैपिटल कहा जाएगा और मिस्टर राधे श्याम एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखेंगे बिजनेस से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर recorded in the books of business from the point of view of the business as an entity and even the owner is treated as a creditor dekhiye yahan kitni badi baat hai radhe shyam jo 5 lakh rupaye ki capital leke aa rahe hain wo bhi business mein as a capital introduce ho raha hai isse saaf zaahir hai ki wo aur unka business ko kya mana ja raha hai separate mana ja raha hai agla मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है sorry business ki jo language hai wo hai accounting aur accounting jo based hai wo money based hai तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एन अकाउंटिंग वे रिकॉर्ड ओनली दो ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एग्जाम्पल ले लें किसी डॉक्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी रिलेटिव का ट्रीटमेंट करा उनको कंसल्टेसिंग फीस या जो भी उनको जो फीस मिलना थी वो नहीं मिली तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो कट सी एंट्री है लेकिन जब वो किसी ट्रीटमेंट को करने के बाद कोई फीस चार्ज करते हैं तो वो उसकी एंट्री करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है कि जिसको भी ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होगा इन अदर वर्ड्स अफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स इज नॉट रिकॉर्डेड एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई काम करता हूं जिसके बदले में मुझे कोई रेमोनरेशन नहीं मिलता तो उसकी एंट्री में नहीं करूंगा क्यों क्योंकि उसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखिए कुछ साल पहले तक दो पीरियड रह करते थे एक था कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर और फिर बाद में हो गया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च आज की तारीख में अप्रैल से मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है और अकाउंटिंग 
पीरियड कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में एक ही है फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ड्यूरिंग दैट पीयर पीरियड हम उस पूरे बिजनेस में जो भी कुछ हुआ है उसकी एंट्री करते हैं देखिए इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी अंडर टेकन इन वन ईयर नॉट सिक्स मंथ नॉट नाइन मंथ्स नॉट फिफ्टीन मंथ्स अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सरल शब्दों में यह है कि मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी आठ लाख रुपए की ऐसे ही मेरे दोस्त ने डिस्काउंट लेकर कार खरीदी सात लाख साठ हजार की मेरा फ्रेंड जो है वो सात साठ में एंट्री करेगा और मैं एंट्री करूंगा आठ लाख में जो जितना जिसने पे किया है एंट्री उसी के अकॉर्डिंग होगी आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द अमाउंट एक्चुअली इन्वॉल्व मेरा एक्चुअली इन्वॉल्व है आठ लाख फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है सात लाख साठ हजार तो एंट्री उसी के अकॉर्डिंग होगी फिर जैसा कि उस एग्जाम्पल में मैंने बोला कि एंट्री किस हिसाब से होगी जो मेरा एक्चुअल पेमेंट है उसके हिसाब से होगी अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बड़ा ऑप्टिमिज्म की बात करता है कि मैं और मेरा बिजनेस जो है वो आगे चलता रहेगा इसी वजह से हम बैंक में लॉकर खुलवाते हैं इसी वजह से बैंक से लोन लेते हैं बैंक हमें लोन देती है हम किसी को उधार बेचते हैं कोई हमें उधार बेचता है और इसीलिए हम आगे बिजनेस को प्रोसीड करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इट इज़ अ परसिडेड दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम लॉन्गर टाइम का ऑब्वियस मतलब दो साल पाँच साल दस साल बीस साल उसको इनफिनिट तो नहीं बोल सकते पर यह जरूर बोला जा सकता है कि पॉजिटिविटी एस्पेक्ट है कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा उसी आधार पर बिजनेस की एंट्री करते हैं इसमें एक और बात है अगर ऐसी एजम्शन नहीं हो तो फिर सारे बिजनेस को किस बेस में मान लिया जाएगा लिक्विडेशन के बेस पे अगर हम ये माने कि अगले साल हमारा बिजनेस नहीं होगा तो ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे ना हम लोन लेंगे ना बैंक हमें लोन देगी ना हम किसी को उधार बेचेंगे पर हमारा दिमाग में क्या रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस चलेगा इसलिए उसको क्या माना जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ड्यूल कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है और जैसा कि आपको पता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेंस तो इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी होते हैं इनकम भी होती है एसेट्स भी होती है लाइब्रिटी भी होती है इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है ड्यूल और ड्यूल का मतलब होता है एक पार्टी को बेनिफिट मिलता है एक पार्टी उसको देती है मतलब एक को रिसीव होता है और एक देने वाला होता है अगला है ड्यूल एस्पेक्ट कंटेप कंसेप्ट को उसने फिर से क्लियर करा इसको समझिए फॉर एग्जाम्पल द प्रोपराइट ऑफ द बिजनेस स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज वन लैक मशीनरी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड बिल्डिंग ऑफ थर्टी देन दिस फैक्ट इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस दैट इज एसेट कॉन्सेप्ट कैश एंड बिल्डिंग एंड कैपिटल ऑब्वियस बात है ड्यूल का मतलब क्या हो गया हम डेबिट में भी एंट्री करेंगे और क्रेडिट में भी क्या आ रहा है आपके पास आप ध्यान से देखिए सवाल में कैश आ रहा है वन लैक का मशीनरी आ रही फिफ्टी थाउजेंड की बिल्डिंग आ रही थर्टी थाउजेंड की इन तीनों को क्या करेंगे डेबिट देखिए वहाँ लिखा है एसेट्स अकाउंट कैश मशीनरी बिल्डिंग डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा कैपिटल अकाउंट क्यों होगा द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑब्वियसली ड्यूल का मतलब क्या होता है दो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें दोनों तरफ से एंट्री को बनाना पड़ेगा अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा कभी भी लेजर बैलेंस नहीं बनेगा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा तो इसका बेसिक फिलोसफी ही ड्यूल है डेबिट और क्रेडिट जिसका मैच होना जरूरी है अगला फिर इसी को कंटिन्यूटी में दिया है ड्यूल एस्पेक्ट कैन बी एक्सप्रेस अंदर यस बिल्कुल सही कैपिटल मतलब मेरा पैसा लाइब्रेटी मतलब मैंने लोन लिया इक्वल्स टू एसेट एग्जांपल ले लें मैंने पाँच लाख रुपए खुद के लगाए दस लाख रुपए का लोन लिया दोनों मिलके पंद्रह लाख उससे एसेट खड़ी करी मतलब एल बराबर आर और इसी तरीके से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी एसेट में से मैंने कर्जे उतार दिए मान लीजिए मेरी एसेट पंद्रह लाख की है और लाइब्रेटी दस लाख की है तो मेरी कैपिटल कितनी हुई पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से पाँच लाख इसको बोलते हैं ड्यूल अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि प्रॉफिट को तब रिकॉग्नाइज करिए जब वो रिसीव हो जाता है उसी अकॉर्डिंग लिखा है दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज द प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड मान लीजिए एक लाख रुपए का लॉस हुआ लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट और हमें इंश्योरेंस कंपनी से आने वाले ढाई महीनों बाद या दो साल बाद या एक साल बाद तीस मिलेंगे तो हम उस ढाई महीने या एक साल या दो साल बाद ही उसकी एंट्री करेंगे जब वो हमें रिसीव होगा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ड्यूल एस्पेक्ट में डेबिट और क्रेडिट होता है एक्सपेंसेस इनकम होती है एसेट और लाइबिलिटी होता है रिसीवर और गिवर होता है और इसी तरीके से इसको मैच किया जाता है मैचिंग uh, कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ डेबिट को क्रेडिट से मिलान करना
अगला अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है उपार्जन ड्यूरिंग दैट पीरियड अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आयदर इट में भी पेड और नॉट पेड बस वो एक्रू या इनकर जरूर होना चाहिए उसकी ही एंट्री की जाती है एग्जाम्पल मैंने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक काम किया सैलरी भले ही मुझे बाद में मिले या कंसल्टेंसी फीस मुझे भले ही बाद में मिले या किराया मुझे भले ही बाद में मिले लेकिन वो चूंकि एक्रू उस पीरियड में हुआ है इसलिए एंट्री उसी साल में पर्टन करेगी स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट प्रज्यूम दैट द परचेसिंग पावर ऑफ मॉनेटरी यूनिट से रूपी रिमेन्स द सेम देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता बस ये एक मानने की बात है कि मनी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी रियलिटी में ऐसा नहीं होता इन्फ्लेशन के कारण रुपए की वैल्यू लगातार क्या हो रही है कम हो रही है बट ये बुक बुक एस्पेक्ट से या नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से ठीक है अब हम आ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कन्वेंशन की तरफ मैंने क्या बोला था कॉन्सेप्ट जो है वो पॉस्टुलेट्स हैं और कन्वेंशन डॉक्ट्रीस है कन्वेंशन को आप क्या कर सकते हैं रिचुअल्स के हिसाब से बदल सकते हैं द कन्वेंशन Is to use, signify the custom and the tradition as a guide. देखिए यहां पर एक वर्ड है गाइड और वहां है नेसेसरी नेसेसरी में कोई चॉइस नहीं होती यू डू नॉट हैव एनी चॉइस यू हैव टू अडेयर द रूल दैट इज कॉन्सेप्ट एज फार एज द कन्वेंशन आर कंसर्न दे आर जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर वन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सिंपल मीनिंग है जो भी फॉलो करेंगे एक जैसा करेंगे उसको अपने विम्स के हिसाब से सुविधा के हिसाब से नहीं बदलेंगे केवल बदलेंगे दो कारणों से जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कोई गाइडेंस नोट हो या गवर्नमेंट को ऐसा करना अप्रोप्रिएट लगे तभी हम उसको बदलेंगे एग्जाम्पल इसका बेस्ट है आज से कुछ समय पहले जी के पहले वेट लगता था तो उस समय उसको फॉलो किया जाता था अब आप जीएसटी लग रहा है तो यू यू आर नॉट एबल यू आर नॉट सपोज टू परमिट टू फॉलो द वेट और सेल टेक्स रूल क्योंकि कंसिस्टेंसी कहती है कि सारे बिजनेस को जो एज पर लॉ आज चल रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो डेप्रिसिएशन की मेथड्स हों चाहे वो स्टॉक वैल्यूएशन की मैथड्स हों कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर सब कुछ दिखाना होगा वट डू यू मीन बाय सब कुछ दिखाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे बड़े बिजनेसेस हैं बड़े बिजनेस हाउस हैं वहाँ थाउजेंड्स की अगर कोई मान लीजिए चोरी हो जाती है लॉस हो जाता है वो इतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन छोटा बिजनेस है सपोज एक रिटेल शॉप है वहाँ अगर पाँच सौ की भी चोरी होती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ पहली चीज़ डिस्क्लोजर का मतलब तो ये हो गया कि जो भी हम कर रहे हैं उसको पूरा दिखाएंगे उसमें छुपाने जैसा काम नहीं होगा इसमें थोड़ा फर्दर में जाता हूँ डिस्क्लोजर में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है और कंपनी जब कोई भी चीज़ प्रेजेंट करती है फाइनल अकाउंट्स तो वो कुछ छुपा नहीं सकती अदरवाइज वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये कन्वेंशन हमें बोलता है कि आप जो भी है वो छुपाइए मत डिस्क्लोज कीजिए डिस्क्लोज क्यों कीजिए क्योंकि कंपनी ने कंपनी में इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करना है और बैंक ने फाइनेंस किया है तो दे आर हैविंग अ राइट टू नो वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस फिर अगला है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म का मतलब है रूढ़िवादिता ये कहता है लॉसेस को अभी बुक करो और पोस्ट गेन को पोस्टपोन कर दो इंग्लिश में इसको सिंपल बोलते हैं पोस्टपोन ऑल द गेन्स एंड बुक ऑल द लॉसेस इमीजिएटली सरल भाषा में क्या हुआ अगर हमारे को कोई नुकसान हो रहा है हमारा कोई लॉस हो रहा है उसकी एंट्री इमीजिएट होगी और गेन को हम पोस्टपोन करेंगे कब तक पोस्टपोन करेंगे जब तक कि वो हमें अर्न नहीं हो जाता इसको रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म बोला जाता है आई होप आपको बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट क्या हैं और कन्वेंशन क्या है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन दोनों प्रिंसिपल के हिस्से हैं कॉन्सेप्ट जो हैं वो ग्राउंड रूल हैं वो नेसेसरी एजम्पन्स हैं और जो कन्वेंशन हैं वो एक कस्टम्स हैं जिनको अपनी सुविधा के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है आई होप आपको ये पूरा जो स्मार्ट बोर्ड पे मैंने लेक्चर दिया है वो समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच